প্রিয় দর্শক নতুন করে আরো একটি পাওয়ার পয়েন্ট টিউটোরিয়াল নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি আমি মোহাম্মদ মিরাজ কাজী ফ্রম কাজী একাডেমি আজকের এই পাওয়ার পয়েন্ট টিউটোরিয়ালে আপনারা শিখতে যাচ্ছেন পাওয়ার পয়েন্ট দিয়ে বিভিন্ন অ্যানিমেশন ইফেক্টের সমন্বয়ে একটি খুব চমৎকার সোশ্যাল মিডিয়া স্টোরিজ অ্যানিমেশন কিভাবে তৈরি করা যায় ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক দিবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে রাখুন নতুন নতুন ক্রিয়েটিভ শিক্ষামূলক ভিডিও পাওয়ার জন্য তাহলে আর কথা না বাড়িয়ে আসুন আজকের টিউটোরিয়ালটি শুরু করি প্রথমে পাওয়ার পয়েন্ট ওপেন করুন এবং পাওয়ার পয়েন্ট ওপেন করার পর দুটি বক্স পাবেন এই বক্স দুটিকে সিলেক্ট করে ব্যাক স্পেস দিয়ে রিমুভ করে দিন ডিজাইনে ক্লিক করুন ডিজাইনে ক্লিক করার পর স্লাইড সাইজ এখান থেকে কাস্টম সাইজে ক্লিক করে পোর্ট্রেইট এবং ওকে ক্লিক করুন দেখুন পেজটি স্লাইডটি পোর্ট্রেইট হয়ে গেছে ফর্মেট ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে ফিল কালার একটি কালার সিলেক্ট করুন আপনার পছন্দ মতো আমি যেভাবে করছি এরকম একটি কালার আপনি পছন্দ করে সিলেক্ট করতে পারবেন ঠিক এইভাবে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটি আপনার মনের মতো হয়ে গেলে তারপর পর্যায়ক্রমে ধীরে ধীরে আমরা সামনের দিকে এগোব দেখব কিভাবে পাওয়ার পয়েন্ট দিয়ে বিভিন্ন অ্যানিমেশন ইফেক্ট ব্যবহার করে খুবই মজার খুবই চমৎকার একটি সোশ্যাল মিডিয়া স্টোরি তৈরি করা যায় তা দেখতে এবং শিখতে ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখুন এবং কাজী একাডেমির সাথেই থাকুন ইনছাটে ক্লিক করে একটি রেকট্যাঙ্গেল শেপস নিয়ে ঠিক এরকম লম্বা করে একটি রেখা তৈরি করুন একটি শেপস ড্র করুন যতদূর সম্ভব এটিকে একটু চিকন করে দিন চিকন করে দেওয়ার পর শেপস আউটলাইন থেকে নো আউটলাইন সিলেক্ট করুন এবং শেপস ফিল আপনার পছন্দ মতো একটি ফিল কালার দিয়ে দেবেন এই ছোট্ট আরতিতে ক্লিক করে গ্রেডিয়েন্ট এখানে দেখতেন দেখছেন চারটি আমি এখান থেকে দুটি রাখলাম এবং কালারটি পরিবর্তন করে দিচ্ছি গ্রেডিয়েন্ট কালার করে দিচ্ছি গ্রেডিয়েন্ট কালার করে দেওয়ার জন্য দেখুন আমি যেভাবে গ্রেডিয়েন্ট কালার পরিবর্তন করছি ঠিক এরকম করে আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো গ্রেডিয়েন্ট কালার করে দেবেন এরপর সিলেক্ট করে অ্যালাইন সেন্টার অ্যালাইন মিডিল করে দিন ফরমেট মেনু থেকে তারপর অল্টার এবং রাইটারও চেপে এভাবে রোটেট করে নিন এবং পেজের এই কর্নারে স্থাপন করুন সুন্দরভাবে আপনার পছন্দ মতো তারপর এটিকে ডুপ্লিকেট করতে হবে বা কপি করতে হবে তার জন্য কন্ট্রোল ডি দিয়ে ডুপ্লিকেট করুন পর্যায়ক্রমে সমস্ত স্লাইড জুড়ে তার জন্য পঞ্চাশ থেকে ষাটটি এরকম হয়তো লাগতে পারে কন্ট্রোল ডি দিয়ে ডুপ্লিকেট করার পর কন্ট্রোল এ প্রেস করে সমস্ত সিলেক্ট করে ডান পাশে এখান থেকে গ্রুপ করে নিন অথবা কন্ট্রোল জি প্রেস করে গ্রুপ করুন এবার পেজের উপরের দিকে এভাবে টেনে স্থাপন করে দিন স্থাপন করে দেওয়ার পর ইনছার থেকে আরও একটি রেকট্যাঙ্গেল শেপস নিয়ে আমি যেভাবে ড্র করছি ঠিক এরকম করে ড্র করে দিন ড্র করার পর আউটলাইন নো আউটলাইন এবং ফিল কালারটি পিছনের যে স্লাইডের কালার ঠিক সেইটি সিলেক্ট করে দিন এবং এই ছোট্ট আরতে ক্লিক করে এখান থেকে ট্রান্সপারেন্সি সেভেন্টি নাইন অথবা সেভেন্টি ফাইভ এরকম করে সিলেক্ট করুন আবার শেপস থেকে একটি ওভাল শেপস নিয়ে এভাবে ড্র করুন এবং এটিকে কপি করুন কপি করার পর প্রয়োজন হলে যদি আপনার বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে এই শেপসটির ফিল কালারটি আপনি পরিবর্তন করে নিতে পারেন বোঝার সুবিধার জন্য দেখুন আমি ফিল কালার পরিবর্তন করে এটিকে একটু নিচের দিকে টেনে দিচ্ছি এবং এই দুটি শেপসকে কাটব যার জন্য মার্স শেপস থেকে সাবট্রাক্ট করে দিলাম শেপসটি কেটে গেল এখন শেপস থেকে আরেকটি রেকট্যাঙ্গেল শেপস নিয়ে বাম পাশের যে বাড়তি অংশ এটিকে কাটব তার জন্য দুটি সিলেক্ট করে সাবট্রাক্ট করে দিলাম ঠিক একইভাবে আরেকটি রেকট্যাঙ্গেল শেপস নিয়ে ডান পাশের যে বাড়তি অংশ সেটিকে কাটব দুটিকে সিলেক্ট করে মার্স শেপস থেকে সাবট্রাক্ট করে দিলাম কেটে গেল এখন এই ছোট্ট অ্যারোটিতে ক্লিক করে গ্রেডিয়েন্ট ফিল করে দিচ্ছি এই কাটা শেপসটির এখান থেকে আপনি আপনার পছন্দ মতো যেই কালারটি আপনার ভালো লাগে সেরকম কালার এখান থেকে সিলেক্ট করে দেবেন কাস্টম কালার থেকে আপনি এর কালার কম্বিনেশন করতে পারেন এবং এখান থেকে দেখুন অ্যাঙ্গেল যদি কম বেশি করে দেওয়া হয় তাহলে কালার কম্বিনেশন হতে সুবিধা হবে আপনার বুঝতে সুবিধা হবে দেখতেও অনেকটা ভালো লাগবে এখান থেকে আপনি অ্যাঙ্গেল পরিবর্তন করে দেখবেন কোনভাবে ভালো লাগে ওকে এ পর্যন্ত আমাদের কাজ হয়ে গেল এখন ইনছার থেকে একটি টেক্সট বক্স নিয়ে এই কাটা শেপসের উপরে একটি বক্স তৈরি করুন তৈরি করার পর এখানে আপনার কাঙ্ক্ষিত যে লেখাটি যে টেক্সট সেটি আপনি লিখুন লেখার পর এক্সাম্পল আমি এখানে লিখলাম সোশ্যাল মিডিয়া এবং এর ফন্ট সাইজটি বড় করে দিলাম একটু বাড়িয়ে দিলাম 
এবং এটিকে অ্যালাইন সেন্টার এবং অ্যালাইন মিডল করে দিলাম ফরম্যাট মেনু রান্ডার থেকে অ্যালাইন সেন্টার করে দিয়ে এবার ফন্ট কালারটি হোয়াইট সিলেক্ট করলাম রেড এর উপর হোয়াইট খুব সুন্দর দেখাবে এবং ফন্ট স্টাইলটি পরিবর্তন করে দিলাম এবং আরেকটু বড় করে দিলাম ফন্টটি একটু উপরে উঠিয়ে দিয়ে মিডল করে দিলাম আবার অ্যালাইন সেন্টার সিলেক্ট করলাম এখন এটিকে যতদূর সম্ভব সুন্দর করার জন্য একটু উপরে উঠিয়ে দিয়ে ফন্ট সাইজ রিসাইজ করে নিলাম রিসাইজ করার পর এটিকে কন্ট্রোল চেপে আর একটি ডুপ্লিকেট করলাম টান দিয়ে এবার এর মধ্যে আমি আরও কিছু টেক্সট লিখছি স্টোরিজ সোশ্যাল মিডিয়া স্টোরিজ এভাবে দুটিকে পাশাপাশি সিলেক্ট স্থাপন করলাম স্থাপন করার পর আরেকটি ডুপ্লিকেট করলাম এখন আমি এর মধ্যে আরও কিছু লিখে দিচ্ছি এবং এটিকে রিসাইজ করে কালার পরিবর্তন করলাম এখন ইনছাটে ক্লিক করে শেপস থেকে ফাইভ স্টার একটি শেপস নিয়ে এভাবে ড্র করুন ড্র করার পর ঠিক এই নিচে এভাবে স্থাপন করে দিন কন্ট্রোল শিফট একসাথে চেপে ধরে বা মাউস দিয়ে এভাবে কর্নার চেপে ছোট করে দিন ফিল কালার হোয়াইট এবং আউটলাইন নো আউটলাইন করে দিন এটিকে সাতটি বা পাঁচটি আপনার প্রয়োজন মতো কপি করুন এবার এই শেপস থেকে একটি লাইন শেপস বা রেখা শেপস নিয়ে এভাবে ড্র করুন শিফট চেপে ধরে শিফট চেপে ধরে যদি ড্র করেন তাহলে এটি স্টেট হবে এখান থেকে আপনি এর উইড কম বেশি করে দেবেন আপনার প্রয়োজন মতো কম বেশি উইড করে দেওয়ার পর এই ছোট্ট অ্যারোটিতে শেপ স্টাইলের অ্যারোটিতে ক্লিক করে এখান থেকে উইড আপনি কতটুক দিতে চান সেটি এখানে দিয়ে দিতে পারেন এখানে সেটি লিখে দিন আমি আপাতত টোয়েন্টি দিলাম এবং এখান থেকে লাইন কালারটি গ্রেডিয়েন্ট এখানে দেখুন চারটি পয়েন্ট আছে আমি দুটি পয়েন্টকে রিমুভ করে দিয়ে দুটি পয়েন্ট রাখছি এবং এখান থেকে আমি ভিন্ন ভিন্ন কালার দিয়ে দিচ্ছি সৌন্দর্যের জন্য যাতে দেখতে সুন্দর হয় এবং ডিরেকশন থেকে আমি পরিবর্তন করে দিচ্ছি কালার কম্বিনেশনের জন্য দেখুন কত সুন্দর একটি শেপস হয়ে গেছে এখন এই শেপসটিকে আপনি কন্ট্রোল ডি দিয়ে ডুপ্লিকেট করুন এভাবে রোটেট করে নিন এবং এই মাথায় স্থাপন করুন দেখুন এখানে শিফট চেপে ধরে এই পয়েন্ট ধরে নিচের দিকে টান দিলে এটি স্টেট বা সোজা ভাবে নিচের দিকে বড় হবে তারপর এটির কালার আপনি ডিরেকশন পরিবর্তন করে দিয়ে দেবেন যাতে কি না দেখুন এখানে দুটি লাল একসাথে মিশে গেছে দেখতে খুবই চমৎকার হয়েছে খুবই ভালো লাগছে এবার এটিকে আবার একটি ডুপ্লিকেট করে নিচে স্থাপন করে দিন এবং ডান পাশটিতে ডান পাশেরটি আরও একটি কপি করে এ পাশে নিয়ে আসুন এবং চারটিকে এভাবে কন্ট্রোল চেপে বা মাউস দিয়ে সিলেক্ট করে রাইট মাউস ক্লিক করে ছেন টু ব্যাক করে দিন তারপর এই যে রেখাগুলো দেখতে পাচ্ছেন এটিকেও সেন টু ব্যাক করে দিন রাইট মাউস ক্লিক করে তারপর এই টেক্সট বক্সটিকে একটি ডুপ্লিকেট বা কপি করুন কপি করার পর ফরমেট থেকে অ্যালাইন সেন্টার করে নিন এবং সমস্ত টেক্সট সিলেক্ট করে আপনার প্রয়োজনীয় অন্য কোনো টেক্সট আপনি এখানে লিখুন লিখার পর দেখুন এখানে এখন একটি পিকচার ইনসার্ট করব পিকচারে গিয়ে যেখানে আমার পিকচারটি রাখা আছে সেখান থেকে ইনসার্ট করে নিলাম ইনসার্ট করে নিয়ে যথাযথ স্থানে বসিয়ে এটিকে চওড়া এবং হাইট রিয়ারেঞ্জ করে সেন টু ব্যাক করে দিলাম এটিকে আরও একটু নিচে স্থাপন করে দিচ্ছি নিচে বসিয়ে দিচ্ছি তারপর ইনসার্ট থেকে আরেকটি শেপস এই শেপসটি নিয়ে এভাবে শেপস ড্র করলাম হলুদ পয়েন্ট ধরে এভাবে একটু অ্যাঙ্গেল করে দিলাম যতদূর সম্ভব এটি মিডিলে রাখার চেষ্টা করছি এই ছোট্ট অ্যারোটিতে টিক দিয়ে আবারও গ্রেডিয়েন্ট এবং এখান থেকে ডিরেকশন চেঞ্জ করে দিচ্ছি দেখুন ক্রমশই সুন্দর এবং চমৎকার হচ্ছে আজকের ভিডিওটি দেখে হয়তো আপনারা শিখতে পারছেন কিভাবে একটি চমৎকার সোশ্যাল মিডিয়া স্টোরি তৈরি করবেন এর পরবর্তীতে আমি এই ভিডিওর শেষে আপনাকে দেখিয়ে দেব কিভাবে এটি আপনি হাই কোয়ালিটি ভিডিও হিসাবে সেভ করতে পারবেন সংরক্ষণ করতে পারবেন তার জন্য কিছু কোড আমি ব্যবহার করেছি সেই কোডগুলো আমি আপনাদেরকে দিয়ে দেব ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দিয়ে দেব আপনারা সেখান থেকে ডাউনলোড করে হাই কোয়ালিটি ভিডিও ফরমেট হিসাবে আপনারা এটিকে সেভ করতে পারবেন এবং প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারবেন শুধু তাই নয় এই ট্যাম্পলেটটিও আমি আপনাদেরকে ফ্রি ডাউনলোড লিঙ্ক ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেব সেখান থেকে আপনারা ডিসক্রিপশন বক্স থেকে লিঙ্কটি কপি করে আপনারা সরাসরি ডাউনলোড করে অ্যাপটি আপনারা ব্যবহার করতে পারবেন হয়ে গেল আমাদের প্রাথমিক কাজ এবার অ্যানিমেশন দেব অ্যাড অ্যানিমেশন থেকে লাইন সিলেক্ট করলাম দেখুন এই রেখার অ্যানিমেশনের লাইন সিলেক্ট করে এটিকে রাইট দেখে দিলাম গতি এবং এই যে লাল পয়েন্ট দেখতে পাচ্ছেন 
এই লাল পয়েন্টটি ধরে আমি এদিকে ডান দিকে সরিয়ে নিয়ে আসছি কোন পর্যন্ত অ্যানিমেশন হবে সেটি আমি দেখিয়ে দিচ্ছি এবং সবুজ পয়েন্ট ধরেও আমি এটিকে অ্যারেঞ্জ করে নিচ্ছি যে আমার অ্যানিমেশনের শুরু এবং শেষ পয়েন্ট কোথা থেকে কোন পর্যন্ত শেষ হবে সেটি আমি দেখিয়ে দিলাম দেখিয়ে দেওয়ার পর চেনটু ব্যাক করে নিলাম আবার এখন এই যে একটা শেপস নিয়ে আমরা শেপস ড্র করেছিলাম সেই শেপসটির লম্বা করে দিলাম নিচের দিকে নামিয়ে দিলাম যেটির ট্রান্সপারেন্সি কমিয়ে দিয়েছিলাম এখন এই শেপসটিকে একটু রিয়ারেঞ্জ করে নিচ্ছি যাতে দেখতে সুন্দর হয় অ্যাকুরেট হয় পারফেক্ট হয় সেজন্য এরপর বন্ধুরা অ্যানিমেশন দেখুন অ্যানিমেশন প্যানের আন্ডারে একটি অ্যানিমেশন হয়ে গেছে এটিকে ওয়ান ক্লিক রাখবেন এবং ডিউরেশন সেভেন সেকেন্ড করে দিন সেভেন সেকেন্ড করে দেওয়ার পর এখন আরেকটি অ্যানিমেশন করব এই রেখার জন্য তার জন্য রেখাটি যেহেতু আমাদের চেন্টু ব্যাক হয়ে গেছে সেজন্য কি করব এই শেপসটিকে যেই শেপসটি আমি ট্রান্সপারেন্সি কম করে দিয়েছিলাম সেটিকে সরিয়ে নিয়ে আসলাম এটি পরে আবার এখানে স্থাপন করব রেখাটি সিলেক্ট করে একটি উইপ অ্যানিমেশন দিয়ে দিলাম এবং গতি লেফট রাইট দেখিয়ে দিলাম এবং স্টার্ট উইথ প্রিভিউস ডিউরেশন ওয়ান সেকেন্ড এখন পরেরটি সিলেক্ট করে এটিও আমরা অ্যাড অ্যানিমেশন থেকে উইপ সিলেক্ট করে দিলাম এবং এর গতি বটম দেখিয়ে দিলাম এরপর ডিউরেশন ওয়ান সেকেন্ড এবং ডিলে এখানে ডিলে আমি আপাতত জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো সেকেন্ড স্টার্ট উইথ প্রিভিউস করে দিলাম দেওয়ার পর এখন একটু প্লে করে দেখি ডিলে টাইমটা আরও একটু আরও একটু বাড়ানো লাগবে ডিলে টাইমটা এখানে সেভেন ফাইভ করে দিলাম আবার সিলেক্ট করে ডিলে টাইম ওয়ান সেকেন্ড করে দিলাম দেখুন চমৎকারভাবে হচ্ছে এখন এইটির অ্যানিমেশন এখান থেকে অ্যানিমেশন পেইন্টারের উপর বা মজ দিয়ে ক্লিক করে কপি করলাম এবং এটির গতি আমি ফ্রম রাইট দেখিয়ে দিলাম এটিও আমরা স্টার্ট উইথ প্রিভিউস এবং ডিউরেশন টু সেকেন্ড করে দিলাম পর্যায়ক্রমে ওয়ান সেকেন্ড করে বাড়িয়ে দিচ্ছি আবারও এটিকে ফর্ম অ্যানিমেশন পেইন্টার থেকে কপি করলাম অ্যানিমেশনটি এবং এখান থেকে থ্রি সেকেন্ড করে দিলাম ডিলে একটু প্রিভিউটার দেখুন চমৎকারভাবে অ্যানিমেশন হচ্ছে হ্যাঁ ওকে এ পর্যন্ত আমাদের শেষ এখন যেটি করতে হবে এই শেপসটিকে আবার টেনে এখানে নিয়ে আসলাম ফর্মের থেকে অ্যালাইন সেন্টার এবং অ্যালাইন মিডিল করে দিলাম যাতে অ্যাকুরেটভাবে স্লাইডের উপর স্থাপন হয় এখন এইটির অ্যানিমেশন করব এই টেক্সট বক্সের অ্যানিমেশন করার জন্য ফ্লাই ইন এটি আমি সিলেক্ট করলাম এখান থেকে স্টার্ট উইথ প্রিভিউস এবং ডিউরেশন অন সেকেন্ড গতি আমি এখান থেকে দেখিয়ে দিলাম ফ্রম রাইট ইফেক্ট অপশন থেকে স্মুথ ইন্ড ওকে নিজের টেক্সট বক্সটিকে সিলেক্ট করে অ্যাড অ্যানিমেশন থেকে ফ্লাই ইন গতি ফ্রম রাইট দেখে দিচ্ছি ফ্রম লেফট দেখে দিচ্ছি দেখে দেওয়ার পর এটিও আমরা স্টার্ট উইথ প্রিভিউস এবং ইফেক্ট অপশন থেকে স্মুথ ইন্ড জিরো করে ওকে ডিউরেশন ওয়ান সেকেন্ড করে দিলাম এরপর এটি আবার সিলেক্ট করে ফ্লাই ইন ফ্রম রাইট দেখে দিলাম স্টার্ট উইথ প্রিভিউস এবং ডিউরেশন ওয়ান সেকেন্ড ইফেক্ট অপশন থেকে স্মুথ ইন্ড জিরো করে দিয়ে ওয়ান সেকেন্ড করে দিয়ে ওকে ক্লিক করলাম এখন এইটি করব অ্যানিমেশন এই টেক্সট বক্সের বেসিক জুম ওকে এরোতে ক্লিক করে স্টার্ট উইথ প্রিভিউস ডিউরেশন ওয়ান সেকেন্ড ব্যাস এ পর্যন্ত আমাদের হয়ে গেল এখন এই স্টারগুলোর অ্যানিমেশন করতে হবে তার জন্য স্টারগুলোর প্রথমটিতে সিলেক্ট করে অ্যাড অ্যানিমেশন উইপ এবং এর গতি ফ্রম লেফট এবার এই স্টার অ্যানিমেশনটি সিলেক্ট করে পর্যায়ক্রমে সবগুলো আমি অ্যানিমেশন কর এবং কন্ট্রোল চেপে সবগুলো সিলেক্ট করে স্টার্ট উইথ প্রিভিউস করে দিলাম দেওয়ার পর এখন এইগুলোকে আমি ডিলে করে দেব এখান থেকে জিরো পয়েন্ট টোয়েন্টি ফাইভ জিরো পয়েন্ট টোয়েন্টি ফাইভ পর্যায়ক্রমে একটা থেকে আরেকটা জিরো পয়েন্ট টোয়েন্টি ফাইভ করে বাড়িয়ে দিচ্ছি যাতে ডিলেটা বেড়ে যায় এবং একের পর এক প্রিভিউ হয় পেলে হয় সেই জন্যে ওকে এখন এই পিকচারটির অ্যানিমেশন করব পিকচারটিকে সিলেক্ট করে অ্যাড অ্যানিমেশন এখান থেকে দেখুন গ্রো আর শ্রিঙ্ক এটি সিলেক্ট করে দিলাম একটু নিচে নামিয়ে দিচ্ছি একটু ছোট বড় করে রিসাইজ করে নিচ্ছি যাতে দেখতে চমৎকার হয় সুন্দরভাবে অ্যানিমেশন হয় খুবই ভালো লাগে সেই জন্য রিসাইজ করে দিলাম অ্যানিমেশন অ্যারোতে ক্লিক করে ডিলে টাইমটি জিরো করে দিলাম ডিউরেশন এখান থেকে সেভেন সেকেন্ড করে দিচ্ছি স্টার্ট উইথ প্রিভিউস এবার এই টেক্সট বক্স এবং শেপসটির অ্যানিমেশন করব যেটি গ্রুপ করা ছিল এখান থেকে জুম এটি সিলেক্ট করলাম ওকে এটিও স্টার্ট উইথ প্রিভিউস এবং ডিউরেশন ওয়ান সেকেন্ড এটির জন্য আরও একটি অ্যানিমেশন করব আবার সিলেক্ট করে অ্যাড অ্যানিমেশন থেকে টিটার 
এটি সিলেক্ট করলাম স্টার্ট উইথ প্রিভিউয়ার্স ডিউরেশন 1 সেকেন্ড এবং ডিলে এখানে 1 সেকেন্ড করে দিলাম এফেক্ট অপশন টাইমিং এখানে রিপিট 5 দেখিয়ে দিলাম দেখুন চমৎকার একটি অ্যানিমেশন তৈরি হয়ে গেছে এখন একটু প্রিভিউ আমরা দেখি দেখুন খুব সুন্দর চমৎকার অ্যানিমেশন তৈরি হয়ে গেছে বন্ধুরা ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক দিবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে রাখবেন নতুন নতুন ক্রিয়েটিভ শিক্ষামূলক ভিডিও পাওয়ার জন্য বরাবরের মতো আপনাদের সাথে আছি আমি মোহাম্মদ মিরাজ কাজী फ्रॉम কাজী একাডেমি বন্ধুরা এভাবে ডিলে টাইমটা আপনারা হাতে টেনে বাড়িয়ে দিতে পারেন এখন আরেকবার প্রিভিউ করছি দেখুন কত সুন্দর চমৎকার অ্যানিমেশন তৈরি হয়ে গেছে এখন এই অ্যানিমেশনটি কিভাবে আপনারা ভিডিও আকারে হাই কোয়ালিটির ভিডিও আকারে সেভ করবেন সেটি আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি তার জন্য কি করতে হবে প্রথমে আপনাকে যেটি করতে হবে কিবোর্ড থেকে অল্টার এবং F11 ফাংশন কি F11 প্রেস করুন ইনসার্ট থেকে মডিউলে ক্লিক করুন এবার এখানে সেই কোডগুলো পেস্ট করে দিয়ে জাস্ট ক্যান্সেল করে দেবেন আর কিচ্ছু করা লাগবে না এরপর ভিউতে ক্লিক করুন ম্যাক্রোতে ক্লিক করুন ম্যাক্রোতে ক্লিক করার পর ঠিক এরকম একটি পপ আপ বক্স আসবে পাওয়ার পয়েন্ট ভিডিও রানে ক্লিক করুন দেখুন নিচে এখানে রেন্ডারিং হচ্ছে কিছু সময় আপনাকে ওয়েট করা লাগতে পারে ওয়েটিং টাইম আপনার পিসির কনফিগারেশনের উপর নির্ভর করে এভাবে করে আপনি ভিডিও আকারে পেতে পারেন আবার প্লে করলাম দেখুন চমৎকার অ্যানিমেশন হয়ে গেছে বন্ধুরা এই রকম ক্রিয়েটিভ মজার মজার শিক্ষামূলক ভিডিও পাওয়ার জন্য ভিডিওটিতে একটি লাইক দিন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে কাজী একাডেমির সাথেই থাকুন সপ্তাহে দুই তিনটি ভিডিও আপনাদেরকে উপহার দেই টিউটোরিয়াল উপহার দেই আমি মোহাম্মদ মিরাজ কাজী ফ্রম কাজী একাডেমি আজকের ভিডিওটি এ পর্যন্তই দেখা হবে পরবর্তীতে কোনো একটি শিক্ষামূলক টিউটোরিয়ালে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সেই প্রত্যাশা রেখে আপনাদের কাছ থেকে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আমি মোহাম্মদ মিরাজ কাজী ফ্রম কাজী একাডেমি ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক দিতে এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুল করবেন না সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ